আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক দেশ বিদেশের উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত আরো একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আজকের ভিডিওটার সম্পর্কে আপনারা অনেকেই আমাদেরকে নক করেছেন জানতে চেয়েছেন এবং হচ্ছে টিউটোরিয়াল বানানোর জন্য রিকোয়েস্ট করেছেন তো আপনাদের রিকোয়েস্টের ভিত্তিতে আজকে ভিডিওটা আমরা বানাচ্ছি তো প্রিয় দর্শক আপনারা জেনে জেনে খুশি হবেন যে আজারবাইজান সরকার কর্তৃক প্রত্য যে স্কলারশিপটা রয়েছে যে স্কলারশিপটা বাংলাদেশি স্টুডেন্টসদের প্রোভাইড করা হয় অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কান্ট্রি অথবা নন অ্যালাইড মুভমেন্ট কান্ট্রি হিসাবে তো আজারবাইজান গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত যে স্কলারশিপ রয়েছে সেখানে আপনি ব্যাচেলার মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে পারবেন যেটা বাংলাদেশ থেকে আপনি খুব ইজিলি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন অ্যাপ্লিকেশনটা অনলাইন এবং হচ্ছে বাংলাদেশ এডুকেশন মিনিস্ট্রির মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করা যে করা যায় যার কারণে অ্যাপ্লিকেশনটাও খুব ইজি প্রসেস যেটা আপনারা নিজেদেরকে আবেদন করবেন এছাড়াও আজারবাইজানে পড়ালেখা করাটা বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে বাংলাদেশি যে মিডিয়াগুলো রয়েছে এজেন্টগুলো রয়েছে এজেন্টরা বিভিন্ন ধরনের প্রচার প্রচারণা চালিয়ে থাকে তো আমরা তারা অনেক সময় অনেক লুপ্রিকেটিভ ইনফরমেশান আপনাদেরকে দিয়ে থাকে যেটা নিয়ে অনেক ধরনের কন্ট্রাভার্সি রয়েছে আজকের ভিডিও থেকে আপনারা জানতে পারবেন সকল কন্ট্রাভার্সি বা কনফিউশন যেগুলো আপনাদের মধ্যে রয়েছে সেই ইনফরমেশানগুলো আপনার আজকে আপনাদের কনফিউশনগুলো দূর হবে কন্ট্রাভার্সিটা দূর হবে এবং আপনি যদি কোনো এজেন্টের মাধ্যমেও যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশানটা প্রসেস করেন তো আপনার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে আপনি অ্যাপ্লিকেশানটা প্রসেস করার আগে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটা দেখে নেবেন হয়তো আপনি নিজে থেকে আবেদন করতে পারবেন আবেদন করতে নিজে থেকে আবেদন করতে না পারলেও আপনার এজেন্ট দ্বারা প্রতারিত হতে পারবে হতে হবে না কারণ আপনি কিছু রিয়েল ইনফরমেশান আমরা আজকের ভিডিওতে আলোচনা করবো প্রিয় দর্শক আজকের ভিডিও থেকে আমরা শিখব কেন আজের বেজেনে যাব ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স আমরা জেনে নিব আমরা জেনে নিব লেভেল অফ স্টাডিজ কোন কোন লেভেলে আপনি পড়ালেখা করতে পারবেন টিউশন ফিজ কেমন রয়েছে সেটা সম্পর্কে জানতে পারবেন অ্যাভেলেবল স্কলারশিপস কি কী ধরনের স্কলারশিপ অ্যাভেলেবল রয়েছে সেটা সম্পর্কে জানবো স্কলারশিপের কাভারেজগুলো কী কী সেটা আমরা জেনে নিব এলিজিবিলিটি অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্টটা আমরা চেক করে নিব চেক করে নিব কী কী ডকুমেন্টস আমাদের দরকার হবে অ্যাপ্লিকেশান প্রসেসটা আমরা জেনে নিব ফাইনালি সিলেকশান প্রসেসটা আমরা জেনে নিব তো প্রিয় দর্শক স্বাগতম স্কলারশিপ গাইডের আরও একটা ভিডিওতে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কোনো প্রকার প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করে আমাদের জানাতে ভুলবেন না ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করে বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন আর আপনি যদি ইতিমধ্যে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাছ প্রিয় দর্শক তাহলে আমরা একটু জেনে নেই ছয়টা মেইন রিজন আমরা সাধারণত ইনফরমেশানগুলো বিভিন্ন ওয়েবসাইট কাটাকাটি করে বিভিন্ন যারা বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষায় বা উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত আছে তাদের সাথে আলোচনা করে বা হচ্ছে বিভিন্ন ইউটিউব থেকে বিভিন্ন টিউটোরিয়াল অ্যানালাইসিস করে হচ্ছে আমরা আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করি তো আমাদের অ্যানালাইসিস থেকে যে ছয়টা রিজন আমাদের সামনে এসেছে যে জন্য হচ্ছে আপনার আজে বেজানো যাওয়া উচিত তার মধ্যে প্রথমে হচ্ছে অ্যাফোর্ডেবল আমরা অনেকেই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাফোর্ডেবিলিটি থাকে না যার কারণে আমরা পড়ালেখা করতে পারি না অনেক খরচের কারণে তবে আজের বাইজানের যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটা আমাদের কাছে মোটামুটি অ্যাফোর্ডেবল মনে হয়েছে আপনি চাইলে বিস্তারিত আরও দেখে নিতে পারেন আপনি আজের বাইজানে একটা ডাইভার্স কালচার পাবেন যেখানে আপনার কমিউনিকেশান স্কিলস থেকে আপনার ইন্টারপার্সোনাল স্কিলসটা সেটা ডেভেলপ হওয়ার একটা হিউজ অপরচুনিটি আপনি পাবেন এছাড়া মডার্ন কালচার যদি আপনি চান যদি একটা মডার্ন কান্ট্রি চান সেক্ষেত্রে আপনার আজের বাইজানটাকে প্রিফার করা উচিত এছাড়া আপনার ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফ্রেন্ডলি আজারবাইজানে গেলে আপনার ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস হিসাবে অনেক ধরনের সাপোর্ট এবং সুযোগ সুবিধা পাবেন যেটা সাধারণত প্রেস্টিজি আছে বলা চলে এবং হচ্ছে আপনাকে ট্রেডিশনাল আপনারা অনেকেই জানেন আজারবাইজান হচ্ছে কবি ওয়ার্ল্ড একটা কান্ট্রিজ তাদের ট্রেডিশন হিস্ট্রি কালচার অনেক পুরাতন তো সেখানে গেলে আপনি অবশ্যই এটা এনজয় করবেন পাশাপাশি বলা যেতে পারে আজারবাইজান ওয়ান অফ দ্য সেফেস্ট কান্ট্রি তো সেখানে গেলে আপনি নির্ভয়ে আপনি নিরাপত্তা নিয়ে কোনো চিন্তাই করতে হবে না প্রিয় দর্শক আমরা কিছু ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার জেনে নেই প্রথমে আপনি আমি আপনাদের কিছু পজিটিভ নিউজ দেবো সেটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রায় সাত হাজার ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফ্রম নাইনটি টু কান্ট্রিজ অর্থাৎ অলমোস্ট আপনার মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রিজ থেকে আজারবাইজানে পড়ালেখা করতে যায় সেখান থেকে আপনি বুঝতে পারছেন যে আজারবাইজানের এডুকেশন কোয়ালিটিটা কেমন হবে আপনি প্রায় একশো পঞ্চাশটা ব্যাচেলার মাস্টার্স এবং পিএইচডি প্রোগ্রামে পড়ালেখার সুযোগ পাবেন আপনি বুঝতে পারছেন তাহলে আপনার ফিল্ড অফ ফিল্ডের ভ্যারাইটিটা কী পরিমাণে রয়েছে একশো পঞ্চাশটা ডিফারেন্ট ফিল্ডে আপনি পড়ালেখা করতে পারবেন বুঝতেই পারছেন সেখানে রয়েছে আপনার পঞ্চাশটার মতো পাবলিক এবং প্রাইভেট হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউট এবং বিশটা রয়েছে আপনার ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম যেটা আপনার লিডিং টু দ
প্রথমে আমরা বলে বলি পার্ট টাইম জবস বার্নিং অপরচুনিটিস আমরা অনেকেই মনে করি হয়তো বা দেশের বাইরে গিয়ে আমরা পার্ট টাইম জব করতে পারবো এবং হিউজ একটা আর্নিং অপরচুনিটি পাবো যেটা দিয়ে হচ্ছে আমাদের শিক্ষার শিক্ষার যে ব্যয়ভার সেটা হচ্ছে আমরা নির্বাহ করব কিন্তু আমাদের অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি যেটা হচ্ছে আপনার পার্ট টাইম জবস একদম নাই বললেই চলে আপনি আজের বাজারে পার্ট টাইম জবস করতেই পারবেন না স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আপনার আর্নিং অপরচুনিটিস একদমই জিরো এবং যদি আপনি পড়ালেখা শেষ করে কোনো কোম্পানিতে ফুল টাইম হিসাবে জব করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি সুযোগটা খুঁজে নিতে পারবেন তবে হচ্ছে আপনার জব খোঁজার জন্য এক্সট্রা আপনি টাইম পাবেন না তো আমরা বলতে পারি পার্ট টাইম জবের অপরচুনিটিটা একদমই জিরো অনেক এজেন্টে আপনাদের বলে থাকবে যে এক সেমিস্টার পার হওয়ার পরে হচ্ছে আপনি পার্ট টাইম জব করতে পারবেন বা পার্ট টাইম জব অ্যাভেলেবেল রয়েছে সাধারণত আজের বাজারের ক্যাপিটাল সিটিকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রচার প্রচারণা করা হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের রিসার্চ ফাইন্ডিংস হচ্ছে আপনি পার্ট টাইম জব একদমই পাবেন না আজের বাজারে এরপরে ক্রেডিট ট্রান্সফারের কথা বলা হয়ে থাকে ক্রেডিট ট্রান্সফার নিয়ে অনেক ধরনের মতামত রয়েছে অনেকেই বলে ক্রেডিট ট্রান্সফার আপনি ইজিলি করতে পারবেন যেহেতু এটাকে ইউরোশিয়া কান্ট্রি বলা হয় সুতরাং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে আপনি ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে পারবেন বা আদার কান্ট্রিগুলোতে ইজিলি ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে পারবেন তবে আমাদের মতামত হচ্ছে প্রিয় দর্শক ক্রেডিট ট্রান্সফারটা সাধারণত হয়ে থাকে দুইটা ইউনিভার্সিটির মধ্যে মেমোরি অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এমও ইউ সিগনেচারের মাধ্যমে তো আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে যাবেন সেই ইউনিভার্সিটির সাথে যদি অন্য কোনো ইউনিভার্সিটি এই ধরনের অ্যাগ্রিমেন্ট থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে পারবেন আদারওয়াইজ যেটা অনেকটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে এবং ক্রেডিট ট্রান্সফার করাটা হচ্ছে ডিফিকাল্ট আজের বাজারে সেটা বলা চলে অনেক অনেক সময় আমরা লাস্ট ইয়ারগুলোতে দেখেছি অন্য অন্য মিডিল ইস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে ক্রেডিট ট্রান্সফার করা সম্ভব হলেও বর্তমানে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের কিছু প্রতারণার কারণে হচ্ছে আপনার ক্রেডিট ট্রান্সফারটা অনেকটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে অন্য অন্য দেশগুলো নিতে চাচ্ছে না তো এছাড়াও হচ্ছে মুভমেন্ট টু আদার কান্ট্রিজ অনেক এজেন্ট বা অনেকেই বলে থাকে আদার বাজারে গেলে হচ্ছে আপনি অন্য দেশগুলোতে ইজিলি মুভমেন্ট করতে পারবেন তবে হচ্ছে আমরা যেটা আমাদের ফাইন্ডিংস যেটা বলে আপনার আদার কান্ট্রিজগুলোতে মুভমেন্ট করা খুবই কঠিন অনেকেই বলে থাকে এটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ তবে একদমই না সেটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ না ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে মুভমেন্ট করতে গেলে হচ্ছে এতটা সহজে আপনি মুভমেন্ট করতে পারবেন না আপনার বলা চলে মোটামুটি আপনি মুভমেন্ট করতেই পারবেন না আপনার সেখানে পড়ালেখা করতে হবে তো এরপরে যেটা আমি বলতে চাই ইজি অ্যাক্সেস টু আদার ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ যেটা সাধারণত অনেক এজেন্সি বলে থাকে বা অনেকে এই ধরনের অফারটা দিয়ে থাকে আমাদের অনেকেই যে চিন্তা আপনার থাকে আমরা দেশের বাইরে পড়ালেখা করতে যাব করতে যাওয়ার পরে আমরা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে মুভমেন্ট করব এবং হচ্ছে সেটা আমাদের অনেকের স্বপ্ন থাকে কিন্তু আজের বাজারে যাওয়ার পরে ইউরোপে মুভমেন্ট করতে পারছে ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারছে এরকম কোনো ইনফরমেশান আমাদের কাছে নেই আপনি অবশ্যই যাচাই করে দেখতে পারেন যারা এরকম ইউরোপে মুভমেন্ট করেছে তো বিরত দর্শক এই কয়েকটা চারটা পয়েন্ট হচ্ছে আমরা ইনফাসাইজ করেছে আমরা মনে করেছি চারটা পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন চারটা পয়েন্ট সম্পর্কে আমাদের আমাদের রিকমেন্ডেশন হচ্ছে নেগেটিভ সুতরাং আপনি আরও বিস্তারিত অ্যানালাইসিস করে বিস্তারিত জেনে আপনি যেতে পারবেন তো আমাদের কোনো ইনফরমেশানের সাথে যদি আপনার দ্বিমত থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না কোনো প্রকার ইনফরমেশান আপনি আমাদের আপনি যদি মনে করেন যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান আমরা মিস করেছি সেটাও আমাদের কমেন্টস করে জানিয়ে দেবেন প্রিয় দর্শক এরপর যে আমরা যাবো কোন কোন লেভেলে আপনি পড়ালেখা করতে পারবেন আপনি প্রিপারেটরি কোর্স করতে পারবেন আপনি করতে পারবেন আন্ডার গ্রাজুয়েট বা ব্যাচেলার করতে পারবেন মাস্টার্স লেভেলে পড়ালেখা করতে পারবেন এবং পিএইচডি ডক্টরেট করতে পারবেন এবং হচ্ছে আপনার জেনারেল মেডিসিন বা রেসিডেন্সি যে প্রোগ্রামগুলো রয়েছে সেগুলোতে আপনি পড়ালেখা করতে পারবেন তো আমরা একটু জেনে নিই টিউশন ফিজগুলো কী কী রয়েছে আমরা ফাইনালি হচ্ছে আপনার স্কলারশিপের ইনফরমেশানটা দেবো তো আগে হচ্ছে আপনাদের একটু জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি কী ধরনের টিউশন ফিজ সেখানে রয়েছে সাধারণত আপনি যদি টিউশন প্রিয় দর্শক এখানে একটু বলে রাখি টিউশন ফিজটা আপনি ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি এবং হচ্ছে আপনি কী ধরনের কোর্স করতে যাচ্ছেন সেই কোর্সের উপর হচ্ছে ভ্যারি করবে তবে অ্যাপ্রক্সিমেট যে আপনার ধারণাটা দেওয়া যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রিপারেটরি কোর্স করতে যদি আপনি যান সেক্ষেত্রে ছয়শো থেকে দু ডলার পার ইয়ার খরচ হতে পারে ব্যাচেলারের ক্ষেত্রে এক হাজার থেকে পঁচিশশো ডলার পার ইয়ারে খরচ হতে পারে মাস্টার্সের ক্ষেত্রে এক হাজার থেকে চার হাজার ডলার পার ইয়ারে খরচ হতে পারে পিএইচডির ক্ষেত্রে পনেরোশো থেকে চার হাজার ডলার পার ইয়ারে খরচ হতে পারে এটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট ধারণা আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে যেতে যেতে চান সেই ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকে আপনি আরও খরচের বিস্তারিত জেনে নিতে পারবেন তো এরপর যে আমরা জেনে নেবো কী ধরনের স্কলারশিপ অ্যাভেলেবেল রয়েছে প্রথমে যেটা বলতে চাই যেটা হচ্ছে আজের বাইজান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ যেটা সাধারণত দেওয়া হয়ে থাকে অর্গানাইজেশন
ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট বুক ফ্লাইটের যে আপনার খরচটা সেটা দেবে প্রতি বছর হচ্ছে একবার করে দেবে আপনাকে ইকোনমি ক্লাস দিবে আপনাকে মান্থলি স্টাইপেন্ট দেবে যেটা প্রায় আটশো আজারবাইজান যে কারেন্সি আছে সেই কারেন্সি আটশো কারেন্সি দিবে যেটা সাধারণত দেওয়া হবে আপনার মিলের জন্য আপনার অ্যাকোমোডেশনের জন্য এবং আপনার লিভিং এক্সপেন্স কাভার করার জন্য দিবে মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স কাভার করবে এবং ভিসা এবং রেজিস্ট্রেশন কস্টটা কাভার করবে তো আমরা একটু স্কলারশিপের এলিজিবিলিটিগুলো একটু জেনে নেই অ্যাভেলেবল টু সিটিজেন অফ যেটা আমি আগেও বলেছি ওয়াইসি এবং অনলাইন মুভমেন্ট কান্ট্রিজগুলোর সিটিজেন হতে হবে এবং বাংলাদেশ দুইটা মেম্বার দুইটার অর্গানাইজেশনেরই মেম্বারভুক্ত দেশ সুতরাং বাংলাদেশ এটার জন্য এলিজিবল আপনাকে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে অবশ্যই পঁচিশ বছরের কম হতে হবে মাস্টার্স প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে অবশ্যই তিরিশ বছরের কম হতে হবে এবং ডক্টরাল প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে অবশ্যই পঁয়ত্রিশ বছরের কম হতে হবে আপনাকে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আইলস ফাইভ টোফিল আবার টোফিল হচ্ছে আপনার ফর্টি আর হচ্ছে আপনার আদার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আইলস ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অথবা টোফিল ফিফটি প্রিয় দর্শক এটা হচ্ছে আপনার ম্যান্ডেটরি না তবে হচ্ছে এটা প্রিফারেবল যার কারণে হচ্ছে আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে আপনাকে অফিসিয়ালি নমিনেটেড হতে হবে ফ্রম দ্য স্টেট অথরিটি কী কী ডকুমেন্টস দরকার হবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা দরকার হবে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা আমরা লিঙ্কে দিয়ে দিচ্ছি ডিপ্লোমা ট্রান্সক্রিপ্ট আপনার যে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট রয়েছে সেটা আপনার দরকার হবে আপনার কপি অফ ইউর পাসপোর্ট আপনার পাসপোর্টে ইনফরমেশন পেজের কপি দরকার হবে আপনার ডকুমেন্ট দরকার হবে যেটা জেনারেল হেলথ স্ট্যাটাস ইনক্লুডিং এইচ আইভি অথবা এইচ টেস্ট আপনার এইচ আইভি আপনি পজিটিভ না নেগেটিভ এ ধরনের একটা টেস্ট রিপোর্ট হেলথ স্ট্যাটাস রিপোর্ট আপনাকে সাবমিট করতে হবে আপনাকে সিবি অথবা রেজিউমি দিতে হবে আপনাকে একটা মোটিভেশন লেটার সাবমিট করতে হবে আপনার যদি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোফেসেন্সি থাকে সেক্ষেত্রে আপনার আইএলস সার্টিফিকেট জমা দিতে পারেন অথবা আপনার মিডিয়াম ইনস্ট্রাকশন সেটা আপনি সাবমিট করতে পারেন তো আমরা স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা আমরা জেনে নিই প্রথমে আপনাকে ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করতে হবে তারপরে আপনার রিকোয়ারমেন্ট চেক করে আপনার সার্কুলার ওপেন হবে সার্কুলার ওপেন হওয়ার পরে আপনার অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফিল করতে হবে এ পর্যায়ে হচ্ছে আপনার ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে বাংলাদেশ এডুকেশন মিনিস্ট্রিতে যেটা বাংলাদেশ এডুকেশন মিনিস্ট্রি এবং বাংলাদেশ ফরেন অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স থেকে আপনাকে নমিনেটেড হতে হবে নমিনেটেড হয়ে হচ্ছে মিনিস্ট্রি হচ্ছে আপনার ডকুমেন্টগুলো যে আজারবাইজান অ্যাম্বাসি আছে অ্যাম্বাসিতে আপনার ফরওয়ার্ড করে দেবে এবং হচ্ছে ফাইনাল ইন্টারভিউ হবে সেটা আপনার মিনিস্ট্রি থেকেও হতে পারে অথবা আপনার অ্যাম্বাসি থেকেও হতে পারে সেটা ডিপেন্ড করবে তো স্কলারশিপ সিলেকশন প্রসেসটা আমরা জেনে নেই প্রথমে ডকুমেন্টস রিভিউ হয়ে থাকে যেটা মিনিস্ট্রি থেকে হয়ে থাকে এরপরে আপনার ইন্টারভিউ হয়ে থাকে সেটা অনলাইন বা স্কাইপই হতে পারে বা ফিজিক্যাল ইন্টারভিউ হতে পারে এরপরে হচ্ছে আপনাকে হোস্ট ইনস্টিটিউট যেটা আপনার মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন যেটা আপনাকে নমিনেট করবে নমিনেট করার পরে হচ্ছে আপনার ফাইনাল সিলেকশন সিলেকশানটা আসবে যেটা সাধারণত জুলাই মাসে চলে আসে প্রতি বছরে তো সেলফ ফাইন্যান্স এবং আদার স্কলারশিপের অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা আমরা একটু জেনে নেই আপনাকে প্রথমে একটা ফ্রি সিলেক্ট একটা ইউনিট সিলেক্ট করতে হবে অনলাইন থেকে সেখান থেকে আপনাকে রিকোয়ারমেন্ট চেক করতে হবে আপনি যদি যদি এলিজিবল হন এরপরে সার্কুলার ওপেনের জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে সার্কুলার ওপেন হওয়ার পরে হচ্ছে আপনাকে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন ফিল আপ করতে হবে এরপরে হচ্ছে তারা আপনার এলিজিবিলিটি চেক করার পরে আপনাকে একটা ইন্টারভিউ কন্ডাক্ট করবে অনলাইনে এবং ফাইনালি আপনাকে একটা অফার লেটার দেবে তো এ পর্যায়ে আমরা জেনে নেই আপনি সিলেকশন হওয়ার পরে আপনার সিলেকশন আপনার যে কাজগুলো রয়েছে প্রথমে আপনাকে অফার লেটারটা রিসিভ করতে হবে অফার অফার লেটারটা রিসিভ করার পরে হচ্ছে আপনাকে ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অ্যাম্বাসি ফেস করতে হবে সেখানে আপনার সকল ধরনের রেসিডেন্স পারমিটের যে আপনার ক্রাইটেরিয়াগুলো রয়েছে সেগুলো আপনার ডকুমেন্টসগুলো আপনাকে সাবমিট করতে হবে এবং হচ্ছে আপনি গেট ইনস্যিওর অর্থাৎ আপনি ভিসা পাচ্ছেন এটা ইনস্যিওর হওয়ার পরে হচ্ছে আপনি ডরমিটরি বা অ্যাপার্টমেন্ট রেন্ট করতে পারবেন এরপরে হচ্ছে আপনি আজের বাজারে ফ্লাই করতে পারবেন তো প্রিয় দশক গুড লাক টু ইউর ফিউচার অ্যাপ্লিকেশন প্রিয় দর্শক থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কোনো প্রকার প্রশ্ন থাকলে কমেন্টস করে জানাতে আমাদের ভুলবেন না অথবা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারবেন ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করে বন্ধুদের মধ্যে সরিয়ে দেবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রিয় দর্শক অসংখ্য ধ